Okay, guys, can you hear me? Hello. Let's see. Bear with me. I was having problems with the with a microphone, but I think I fixed it. Just give me one second. There we go. Okay, guys, so thank you very much for joining today. Thank you for being on time. And today we're going to finish our second week, you know, of work with our session number eight, right? That's going to be the set, the last, uh, last session for this week, right? And as I was sharing with you before through WhatsApp, right? Um, right now, well, so far, hasta el momento, so far, we have to complete, um, or we have completed section three, sections one, two, three, and the midterm exam, right? And today we're going to talk a little bit about the midterm exam. So if you have questions regarding the midterm exam, today, you know, we're going to answer them. Now, if we go to the platform, right, yesterday we stopped um, where this section, right, oh, give me one second, I don't know what, it took me out. Bear with me. This is the first time that it happens, I don't know why. So I was saying, um, the yesterday we stopped talking a little bit about um, adjectives, you know, clothing items, also um, materials, right? And some words, you know, that we can use to describe how we look, right? And or to talk about your outfit, right? So that's what we did yesterday. Here is where we stopped, right? We talked a little bit about pronunciation stress, right? And also uh, today we are going to uh, continue, you know, talking about the um, comparison part, right? Because yesterday we didn't have time to talk a little bit about comparative adjectives. So today we're going to talk a little bit about comparative adjectives. Besides, we're going to, um, you know, walk through very quickly um, the questions or the different sections that we have in the midterm exam. So if you have any questions, right, we can go ahead and, and answer them. So today I saw, very quickly, I saw one question that you had, you know, in the chat, right? So if you can uh, bring that out, uh, that would be perfect. But eh, siempre anotemos lo que es el número de ejercicio para que no tengamos, no tengamos que andarlo buscando. Así que para los que preguntaban ahí por el, uh, por el examen, pues ahorita ya lo vamos a, a, a ver. Permítame. Ok. Ajá, y preguntaban por el examen. Entonces espero que estén por acá, ¿verdad? Para que podamos contestar. Bueno, les decía, vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de comparative adjectives, right? Eh, con comparative adjectives eh, tenemos también diferentes reglas, ¿verdad? Que hay que cumplir y pues eh, son como las reglas que estábamos hablando con eh, tercera persona singular, ¿verdad? En este caso no es para verbos, sino que son para adjetivos, ¿de acuerdo? Bear with me. Bien, entonces, eh, si sí, las reglas, ¿verdad? Para e, agregar ES, S o IES, ¿verdad? Son para los verbos. Estas reglas de las que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? No son para verbos, sino que son para adjetivos. Entonces, con los adjetivos tenemos eh, diferentes secciones, ¿verdad? Eh, en este caso, diferentes tipos de verbos, dependiendo de la cantidad de sílabas, así es como vamos a aplicar las reglas. Ya se los voy a explicar. Entonces, in lesson, I mean, in lesson three or section three, there is uh, a lesson objective in 3.7, and it says, in this lesson, uh, participants will listen to a conversation and will, introduced, will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. And there it shows you a video, right? And we um, listened to the conversation. We practiced the conversation yesterday, right? And what I want to highlight, lo que quiero resaltar es lo siguiente. Okay, uh, over here. 
better, right? I like the wool one better, right? Um, well, I think only better is the one that is mentioned here, okay? Only better is the one that they mentioned here. Then in the knowledge check section, right? We talked a little bit about the material, exactly. That's what we did yesterday. And also to comprehend and use the comparatives. Ahora sí, acá sí ya vamos a encontrar los comparativos, right? References. Comparisons with adjectives. Vaya, chicos, pero solo que eh, aquí, ¿verdad? Lo encontramos de dos formas. Tenemos las preguntas, which one do you prefer, right? Or I prefer the leather one. Which one do you like better? Or which one do you like more? Okay, so don't get confused here, right? Because uh, the, the structure itself that we are about to talk, right, is going to be the one that we have here, okay? Acá, esta parte de acá es la que vamos a hablar un poquito. Cuando yo digo cheaper than, ¿verdad? For example, I can say what? Um, this ice cream is more delicious than that ice cream, right? Or I can say something like, um, this book, right, is um, better than that one, etc. Right? Cuando comparamos dos cosas, vamos a usar siempre un adjetivo comparativo and the word than. And los, eh, los adjetivos, ¿verdad? Que son los que vamos a estar comparando. Perdón, los nombres que vamos a estar comparando. Cuando yo hago la pregunta, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Right? Which one do you prefer? So in that case, I'm asking. ¿verdad? Estoy preguntando por esa opción. Si ya yo respondo, puedo irte un solo con I prefer the leather one. I prefer the leather one. Si usted se fija, cuando yo le digo which one do you prefer, ¿verdad? Estoy preguntando por una de las dos opciones. Y luego en la segunda pregunta, which one do you like better? ¿Cuál te gusta más? Which one do you like better? O which one do you like more? Siempre pregunto por una de las dos opciones, pero para responder digo, I like the leather one better, or I like the leather one more. So, en la pregunta y en la respuesta puedo usar either or, better or more. Ok, ya para hacer mis oraciones comparativas, ahí necesito los siguientes elementos, and I'm going to mention them right now. Vaya, para las oraciones comparativas yo lo, lo, lo voy a explicar así, o al menos es la forma en la que a mí me ayuda a aprendérmelos. Necesitamos los elementos. Primero, two elements to compare. Sorry, two elements to compare. Ok. Uh, two, I need an adjective, right? Ok. And three, I need the word then. Okay, the word then. Now, when I have here the second element, the adjective, I also need to add, you know, spelling rule, right? Como así, teacher, porque vamos a ver en este momento las diferentes reglas que tenemos para agregar, ¿verdad? Eh, para convertir los adjetivos a adjetivos comparativos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá spelling. Bear with me. Spelling. Uh, tenemos cheap, cheaper, nice, nicer, pretty, prettier, big, bigger. Por supuesto, solo con ver aquí que dice spelling, right, sabemos que hay reglas. Cada uno de estos adjetivos, cheap, nice, pretty, and big, cada uno de ellos está representando una de las reglas que tenemos. Entonces, teacher, ¿cuáles son esas reglas? Bueno, ahora que ya hemos sacado acá los diferentes elementos que yo voy a necesitar para mis oraciones, ¿cuáles son esas reglas que menciona el, el elemento número dos? ¿Verdad? Bueno, the following rules are the ones that we need to apply. ¿Ok? Regla número uno. Cuando tengo algo que se llama one syllable adjectives. ¿Ok? What is the meaning of one syllable, guys? What is the meaning of one syllable? Una sílaba. Exactly. Lo que nosotros llamamos en español, 
monosílabos, ¿verdad? Monosílabos. So one syllable adjective es un verbo, es, perdón, es un adjetivo monosílabo. ¿Ok? Ejemplos, teacher, bueno, tenemos ejemplos como long, ¿verdad? Uh, big, right? Eh, tall, uh, large, etc. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de adjetivos que son monosílabos, ¿verdad? Y en este caso voy a separar este de acá. Voy a traérmelo para acá abajo. Y voy a agregar también hot, right? Acá. Entonces, cuando yo tengo monosílabos o adjetivos monosílabos, todo lo que yo tengo que hacer, chicos, es agregar er si no son vocal, perdón, si no son consonante, vocal, consonante. Entonces, digo long, longer, right? Eh, tall, taller, large, larger, big, and hot. Now, estos son diferentes. Siempre son verbos, perdón, adjetivos monosílabos, pero tienen una estructura diferente porque son consonante, vocal, consonante. Cuando yo tengo una, vo una consonante, vocal, consonante, como acá, que tengo B, I, G, N, H, O, T, lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar la última consonante. En este caso, uh, the last consonant is G, so I'm going to double the letter G. I'm going to double the letter T. And then I'm going to add ER. Okay? So in the end, we're going to end up with something like big, bigger, right? Hot, hotter. Okay? Ahorita estamos hablando, chicos, de comparative adjectives, right? And this is rule number one, regla uno, right? Rule one. When I have one syllable adjectives. Okay. Now, para los one syllable decíamos solo vamos a agregar ER. Eso es todo, right? Long, uh, longer, tall, taller, large, larger. Uh, and then we have, if we have consonant, vowel consonant, so we're going to double the last consonant and then we are going to double, I mean, add ER. Luego tengo la regla número dos. ¿Cuál es la regla número dos? Rule number two, right? When I have two syllable adjectives, right? Two syllable adjectives o más, ¿verdad? Cuando yo tengo two syllable adjectives, pues ahí es lo mismo, chicos, ¿verdad? Eh, voy a seguir eh, agregando. Eh, no, ¿saben que Hagamos una cosa. Dejemos esta regla como one syllable adjectives. Eh, Rule number two, two syllable adjectives. Voy a dar ejemplos. Es similar al anterior. Sin embargo, es la única diferencia es esa que lleva dos sílabas. Por ejemplo, narrow. Narrow es angosto. Narrow. Eh, luego, gentle, ¿verdad? Amable, gentle, ¿ok? Etc. Cuando yo tengo más de una sílaba, pues voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Si tengo dos sílabas de una a dos, solo voy a agregar. Eh, ER, ¿verdad? Y si termina en E, R. ¿Ok? Entonces, en este caso, si tengo narrow, it's going to be narrower. ¿Right? Si tengo gentle, that's going to be gentler. ¿Right? Entonces, cuando los adjetivos terminan, perdón, son monosílabos o tienen más de una sílaba, ¿verdad? Y terminan en consonante, agregamos ER. Pero si terminan en la letra E, como ya tenemos una E, solo agregamos R. And that's it. ¿Ok? Now, ¿qué sucede cuando tengo verbos, verdad, que en este caso pues son todavía eh, más? Tienen más sílabas, tienen más de dos sílabas, ¿verdad? Bueno, en este caso pues puedo decir aquí two syllables, adjectives, or more, o más de una sílaba. Cuando tengo más de una sílaba, por ejemplo, tengo por acá... Expensive, ¿verdad? Que fue uno de los que vimos ahí en la conversación. Expensive, um, dangerous, right? Dangerous, um, beautiful, ¿verdad? Beautiful, 
difficult. Ok, difficult, etc. ¿Verdad? Se lo voy a pasar para acá abajo. Rule 3. More than three syllables. Ok. Entonces, cuando yo tengo más de tres sílabas, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a agregar la palabra more. ¿Por qué? Porque no puedo agregarle el que al final expensive, dangerous, beautiful, difficult, that's not possible, right? So what I have to do is that I have to add, you know, the word more, right? More expensive, more dangerous, more difficult, right? And there are two more, I don't mass, okay? So I have rule number four, right? When the adjective ends, en Y, ¿verdad? Cuando termina en Y, precedido, por supuesto, de una consonante, right? Como por ejemplo, teacher, tengo happy, right? Um, tengo crazy, for example, etc., right? Entonces, si yo tengo un adjetivo como estos, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a cambiar la Y por una Y latina y luego agrego ER, ¿verdad? En este caso, happy, happier, crazy, crazier, right? And then I add it. So when the adjective ends, when the adjective ends in Y, okay? Preceded by a consonant. Y pues en la última parte, ¿verdad? Tenemos no tanto una regla, pero para llevar el orden, ¿verdad? Los que son irregular adjectives. ¿Cuáles son los irregular adjectives, teacher? Aquellos que no siguen una regla específica, sino que difiere, ¿verdad? Lo uno de lo otro. Difiere el adjetivo con el adjetivo comparativo. Por ejemplo, good, better, right? Bad, words. Um, Far, farther, right? Um, many, more. Little, less. Um, para far también tenemos dos opciones que puede ser farther or further, right? Entonces, estos serían los irregular adjectives, ¿verdad? Entonces, en total... We have five. Tenemos cinco. Eh, perdón, dígame, Lorena. Uh, no solamente en gentle, the comparison is correct. Gentler. Uh -huh. Ah, no, no, aquí está al revés, ¿verdad? Ahí está. Ok. Thank you so much. Ok, entonces, we have five different five different, uh, you know, rules that we have to keep in mind, right? Whenever we're talking about comparison, right? Comparison. El tema en sí es comparison. Oops. O comparación, ¿verdad? ¿Y qué usamos para comparison? Comparative adjectives, okay? So well, that's all what we have to do. We have just to pay attention, to be very careful whenever we use comparative adjectives, right? So we apply the right rule, you know, whenever you want to um, compare. So here we have some examples. You see, that one is cheaper than the wool one, right? That one is cheaper than the wool one. Of course, right? In this case, we're taking um, chunks from the conversation, right? Those are some examples that are coming from there. But if I want to make up some of them, le voy a dar acá unos ejemplos. Y le voy a compartir esto a través del chat, permítame. Aquí están las 1, 2, 3, 4, and 5. Ahí está. Very good. Entonces, let's go ahead and have some examples. 
And just in case, right, if you want to have a, an idea, right, uh, whenever you need that information handy, I will share, you know, with you uh, that information through WhatsApp. I mean, uh, un cuadrito en el que ustedes puedan ver las reglas para que lo tengan ahí también a la mano. So, uh, example, let's go ahead and take some examples from here. Okay. Bien. Tenemos entonces cheaper than, right? I can say, for example, um, a car, right? A car. Vamos a comenzar con mayúscula porque es inicio de oración. A car is cheaper, right? Than a house, okay? A, a car is cheaper than a house, okay? Or I can say um, the orange dress, right? The orange dress is better than the blue one. The orange dress is better than the blue one, right? This purse, or oh, este bolso, verdad? This purse is prettier, prettier than hers, que el de ella, verdad? This purse is prettier than hers, right? En este caso, yo no lo, no vuelvo a repetir lo mismo. Aquí estoy usando un pronombre, ¿verdad? Un pronombre posesivo, porque ya no quiero mencionar purse. Sin embargo, si usted no, si usted lo quiere mencionar, yo puede decirlo, ¿verdad? This purse is prettier than her purse. Pero si hago eso, mmm, se oye bien repetitivo, porque ya lo dije, ¿verdad? This purse is better than her purse. ¿Ok? Y para eso sirven los pronombres eh, posesivos, ¿verdad? Porque ya no tengo yo que volver a repetir ese noun, ¿verdad? Que dije en su momento. Entonces, eh, las dos oraciones están correctas. Sin embargo, esta se oye más repetitiva porque ya había dicho purse, ¿verdad? Entonces, this purse is prettier, prettier than hers. O sea, de, que el de ella. Another example, wow, it's raining here already. Um, another example, usando siempre lo que tenemos ahí, ¿verdad? En, en, la, en, la, en, la, en la información que nos da la, la, la plataforma, ¿ok? Um, let's see. Might, ¿verdad? Might um, desk, right? My desk is bigger, right? Than my brother's, right? Ok, my desk is bigger than my brother's. Teacher, ¿y ahí puedo decir my brother's desk? Sí, también puede hacerlo o simple y sencillamente dejarlo acá. Por eso es que es importante saber cómo usar los pronombres posesivos, en este caso possessive s. Ese tema se llama possessive s, que es cuando a través de una apóstrofe y una s, yo digo a quién le pertenece eso. O you can say my, de I mean, my desk is bigger than my brother's, my brother's desk, ok. Puede decirlo de esta forma también. ¿Cuál recomienda, teacher? Mejor usar el apóstrofe S para no estar, no estar repitiendo lo mismo porque esa es la idea de los, de los posesivos, ¿verdad? Entonces, my desk is bigger than my brother's. O si usted, pues, Siente que no, no lo quiere decir así. My desk is bigger than my brother's desk, ¿verdad? Pero no es necesario. And we can say also um, a laptop, right? A laptop is more expensive, more expensive than a tablet, right? So a laptop is more expensive than a tablet, right? Vaya, de acá, chicos, de estas oraciones, y me voy a traer para acá los elementos que yo mencioné al principio, right? Out of all those sentences, right? All of those examples, let's go ahead and identify the three different elements. Identifiquemos los tres elementos que necesitamos en cada una de ellas. ¿Cuáles son? Well, I have here um, 
a car is cheaper than a house. Hagamos un checklist. Vamos a ir chequeando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los dos elementos que tengo en la oración? A car and a house. Entonces, número uno, lo tenemos. Number two, an adjective and also apply the correct spelling rule. Cheaper. A car is cheaper than a house. Entonces, tengo el número dos también. Number three, the word and, right? A car is cheaper than a house. Entonces, en mi primera oración tengo exactamente los tres elementos que necesito. Number two. The orange dress is better than the blue one. So in this case, what are my two elements? The orange dress and the blue dress. So I have two different elements, right? An adjective with the correct or the proper spelling rule applied, better. The orange dress is better than the blue one. And then the word then, right? And it's over here. Entonces, ahí tengo completas mis dos primeras oraciones. Number three. This purse is prettier. This purse is prettier than hers. Or this purse is better than hers. I no, perdón, que era prettier, ¿verdad? Prettier than her purse, right? Entonces, acá tengo dos elementos. Cualquiera de las dos oraciones, estamos hablando de dos carteras, de dos bolsos. Two purses. So this purse is prettier than hers, right? So I'm comparing this purse with her purse, right? Entonces ahí están mis dos elementos. An adjective with the proper spelling rule applied, prettier. Entonces tengo el elemento número dos. And then element number three, the word than, right? So this purse is prettier than hers, right? So in that case, I have all the elements that I did in sentence three. Sentence four, my desk is bigger than my brother's, or my desk is bigger than my brother's desk, right? So what are the two elements? Well, I'm talking about my desk and my brother's. So I have two different elements, right? And then it says an adjective with the proper spelling rule, bigger. My desk is bigger than my brother's. And last one. A laptop is more expensive than a tablet. What are the two elements? Well, the two elements that I have is a laptop and a tablet. Why is the, um, the adjective with the proper spelling rule? More expensive. And then the word then. A laptop is more expensive than a tablet, right? And that's, guys, how we use, you know, the comparative adjectives so we can compare two different elements, okay? Do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? Questions? Questions so far? Dígame, Erika. Uh, can you explain again the difference between um, which one do you prefer and which are do you like better or more? Ah, ok. Bueno, en realidad no, no hay diferencia, sino que es preferencia, mejor dicho, ¿verdad? En este caso, pues, usted decide cuál de las preguntas quiere hacer, ¿verdad? Si usted le dice, which one do you prefer, ¿verdad? Entonces la respuesta va a ser, I prefer the latter one, right? So you are asking for preference, right? So la única diferencia de lo uno con lo otro es el verbo, eso es todo. Or which one do you like better? Which one do you like more? ¿Cuál te gusta más? Uh, ¿Cuál okay. prefieres? Ajá. Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? O which one do you like better? ¿Cuál te gusta más? Which one do you like more? ¿Cuál te gusta más? Right? So, in that case, the, the only difference is just the verb, right? But it's okay. up to you which one is the one that you're going to use. Which one is better for you, right? Okay. Uh -huh. Whichever okay, is, is better for you. You're welcome. Uh -huh. So, those are two different questions. Dos, dos preguntas. Eh, de, Redactadas de forma diferente, pero que al final, pues, preguntan por lo mismo. Uh -huh. Ok. Thank you. You're, you're welcome. Any other question, guys? Questions? Ok. Uy, como que se quiere la luz aquí. Ok, so, eso es, ¿verdad? Lo que tenemos dentro del, del video, ¿verdad? Que les muestra la plataforma. 
Eh, aquí ustedes, pues, eh, la persona, ¿verdad? Les explica un poquito acerca de eh, cómo se usa, ¿verdad? Las preguntas. And also it explains, you know, uh, a little bit, you know, of the different comparative forms that we have, right? So we have the adjective plus ER and then then. En este caso, pues, ahí tienen un ejemplo. This dress is smaller than the other one, right? Sí, ¿verdad? Agregamos ER. Si el verbo pues termina en consonante, ¿verdad? Y también si el verbo termina en E, hay que recordar que solo lo que agregamos es una R, ¿verdad? Y pues si el verbo utilizando exactamente esa parte, ¿verdad? Para el, 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 para el comparativo, ¿verdad? Entonces en este caso pues, eh, you can go ahead, right, and decide, right, which one is the one that you're going to use. Si, por ejemplo, en este caso voy a usar cheap, ¿verdad? Agrego ER, old ER, pero con new. Se puede imaginar, sería bien raro decir algo así como newer, right? It's kind of weird. Okay, kind of weird. So that's the reason why we don't use it like that. Yo no puedo decir newer, right? No. En este caso, la W, Y, Z, probablemente sí, pero W, Y no aplica, ¿verdad? Ahí es newer, solo ER, sin aplicar esa regla, ¿de acuerdo? Entonces, usted viene acá y deja, los, deja sus ejemplos, ¿verdad? Para que eh, ya luego le dé publicar nada más. Solo le da clic en Submit y automáticamente, pues, ahí le aparece la, 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 su participación, ¿verdad? Eso es lo que usted puede hacer dentro de estas, de estas secciones del... Um, del, de las discussions que tiene cada uno de los de los diferentes unidades y al final lo manda aquí a un knowledge check verdad en el que no tiene que armar oraciones simple y sencillamente tiene que escoger la respuesta correcta es pretty or prettier more expensive than or expensive than right larger than o more larger than, more big or bigger, right? Good or better, more stylish than or stylish than, okay? Vamos a hacer este ejercicio juntos. Ahora que hemos visto, ¿verdad? Cómo funcionan los comparativos. En este caso, oración número uno, which dress is pretty or prettier? What do you think? Pretty. Prettier. 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 Okay. This which dress is prettier? The yellow one or the green one? Well, the green one is silk, and silk is more expensive than or expensive than? More expensive. More expensive. Than. More expensive than. Okay. More expensive than polyester. Very good. Is this blue t-shirt larger than or more larger than the red one and white one? Larger than. Larger than the red and white one, okay? No, the red and white one is more big or bigger? Bigger. Bigger. Bigger, okay. Look, look at these pants. Which ones do you like, good or better? Better. 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 Very good. Well, I prefer the green cotton ones. They are more stylish than or stylish than? More stylish than. More. More stylish than? Well, let's go ahead and check, right, if we got our sentences correct. And yes, we did. Okay? Si lo logramos. Entonces, chicos, nada más hay que poner atención al adjetivo. ¿Verdad? Y cuál es la regla que nosotros vamos a aplicar a ese adjetivo. ¿De acuerdo? Así de que, eh, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, antes de pasarme a, a ver cada una de las secciones del examen. ¿Questions? Ok. Let's continue then. Bueno, al nomás finalizamos la sección 3, nos manda a lo que es el uh, midterm exam, right? So, in the midterm exam, 
It says introduction, I mean instructions. Listen to the conversation and select the correct answer. Okay, listen to the conversation and select the correct answer. So here you have to listen, right? And pretty much what you have to do is to check on, uh, you know, the information, right? Um, we're talking about personal information because remember that at the beginning we studied a little bit of verbi in present simple and also present simple for the rest of the verbs, right? So in this case, they are asking for number one, Sylvie is, who's Sylvie, right? Uh, also for her last name, right? Um, also for uh, Lucy's math teacher, right? And also the context, right? Where, where they are at the moment of the conversation, right? And then you have to listen to part two, Right. And this time they are talking about the what Ben prefers, right? What Ben prefers. And it talks a little bit, well, it uses, you know, a little bit or checks a little bit on the vocabulary about clothing items, right? Prices, um, materials, and sizes, right? So that's what you have to do, guys. You have to listen to the to the two conversations, right, and select the correct answer. Okay. Alguien tuvo algún problema en esta sección? Alguien que haya tenido problema en esta sección? Okay. Very good. Acuérdense, chicos, que pues eh, para mí es más fácil apoyarles acá, verdad? Para en el día, pues a mí me cuesta un poquito más por lo que les comento, por el trabajo y especialmente pues que yo fines de semana trabajo. Así de que siempre que tengan preguntas, por favor, háganlas para, por acá, porque para mí es muchísimo eh, más fácil pues contestar de forma general por si alguien más tiene la misma pregunta. Ok, eh, hasta este momento o al menos hasta este día. Usted puede adelantar, no hay ningún problema, puede ir más adelante si usted lo desea, no se preocupe, la idea es que pues estemos listos antes de finalizar el, 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 el curso, ¿verdad? En este caso nosotros finalizamos un jueves para el día lunes, tiene que estar la mayoría de ya todo hecho, ¿verdad? Lunes para que ya martes, miércoles, jueves, nada más quede para resolver dudas. Entonces eh, ahorita tenemos que haber llegado hasta la sección 3. Y este examen, ¿verdad? Que ya tiene que estar hecho. Igual yo les dejé ahí el recordatorio en, la, en, el, en el grupo de WhatsApp. So, en letter B, porque ya los, los exámenes van, uh, you know, uh, with letters, right? In letter B, it says fill in the blanks, right? So, fill in the blanks. What you're going to do, guys, is to read. It says instructions fill in the blanks with the correct form of B. Remember that that was our first topic. Ese fue nuestro primer tema, verb B, present simple of verb B, right? So in this case, right, you have to read carefully. ¿Cómo voy a hacer para que las, las, las preguntas acá, perdón, los, los, las respuestas me las tome correctas? Bueno, primero, chicos, cuando son palabras que están en medio de cómo llenar el blanco, fill in the blanks, ¿verdad? Aquí no hay que usar mayúsculas, ¿verdad? Because you know that if you use capital letter, I mean, that one feet, right? ¿Qué más no tengo que agregar? Periods, puntos, ¿verdad? No mayúsculas, no periods, a menos que aquí, por ejemplo, aquí sí la pregunta comienza con mayúscula, entonces aquí agrego mayúscula, ¿verdad? But if it's in between, you don't have to, okay? And then in the second, ex, in the second part of the exercise, right? You have to complete the conversations with present simple of the rest of the verbs. Not with verb B, but with the rest of the verbs, okay? And then after this one, right, it says circle the word. So you select the right option, right, that comes um, with the three different, you know, um, alternatives that you have. It says, nice to meet you, Rich, and what? And then you select, you know, the correct answer. So this is for general information and also for pronouns. Todos los pronombres, right? That's what we're going to check on exercise num I mean exercise C or letter C. Okay. Then in letter E, right, it says complete the sentences, right? You have to fill in the gaps with the correct time expressions. 
okay? So here, guys, you have to read and remember that we talked, we mentioned three different prepositions, right? We mentioned in, at, and on, right? And those are the three different time expressions that you're going to use in exercise one. Then in exercise or part two, right, you're going to fill in the uh, sentences with the demonstrative pronouns. Teacher, ¿cuáles son los demonstrative pronouns que vimos? Vimos these, that, these, and those, right? So we studied four different options, right? And um, those are the ones that you're going to use here. Aquí creo que había una, un, una pregunta, no sé quién la tenía en este ejercicio. Déjeme ver. Bueno, mi teléfono no responde. Voy a reiniciarlo. Así que, pero yo recuerdo que alguien tenía una pregunta acá, no sé quién era y cuál era la parte en la que tenía la pregunta. No hay preguntas, chicos. Bueno. Then in letter E, reading, right? Uh, what you have to do is just to read the email and after that, you're going to just select the right option, right? So that's what we have to do. Teacher, ¿y tenemos que ir viendo parte por parte? Sí, <laughs> ¿verdad? Ese es un requisito de los días jueves, en la segunda semana, que yo tengo que ir parte por parte del examen, no a resolverlo, sino a ver quiénes han tenido preguntas con esa sección específicamente. Y pues con ese reading, ¿verdad? Se termina lo que es el midterm exam. Okay, after that, you move to lesson number four or section number four, que es la sección pues que vamos a estar viendo la próxima semana. Ahí le voy a dejar yo el recordatorio, verdad, de la sección de la próxima semana, porque ya la última pues solo nos queda five and the exit test or final exam, verdad. Dígame Rogelio. Sí, eh, yo tenía la, eh, la pregunta, pero sí, ya lo, ya lo resolví, era en la parte, en la tres, I like these gold earrings, mm -hmm. they look great, I mean, yo probé con that, con dos, pero igual la, 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 eh, la respuesta correcta era this. Ah, ok, y también que sabe en mayúscula, veo aquí ahorita, ya lo puedo. Ah, sí, sí, también, eso. Ajá, ok, sí, cuando están okay. entre, entre medio... ¿Verdad? Tienen que ir en, en minúsculo a menos que comiencen ellos con la, con la pregunta, ¿verdad? Ok. Perfect. Sí, correcto. Pero gracias. Bueno. No, you're welcome. Gracias a usted. Ok, so ahí terminamos con el reading, ¿verdad? Eh, chicos, ¿de verdad no hay alguien que tenga alguna pregunta? Hasta ahorita, el progreso, quiero ver. Bueno, yo como no hago ningún, ningún ejercicio. Este, bueno, sí hago, pero los que muestro acá, ¿verdad? Pues hasta el momento tendríamos que llevar ya sea 80 o 100 de la sección 1, que es esta. Pero me lo voy a, lo voy a encerrar aquí en un, en un círculo. El progreso que tiene que llevar ahorita es acá. ¿ve? Esta barra tiene que llegar o hasta aquí o solo 80 en la sección 1. Esta barra también. Y esta barra también tiene que estar completa y esta. Hasta el momento eso es lo que tiene que estar completo. Ya sea en 80, ¿verdad? O, eh, o más, right Entonces acá, este es el mínimo. ¿Verdad? Esto es el mínimo, este es para pasar. Ya si lo hace, pues en 100 que sería genial. ¿Ok? Así que no sé si contesto su pregunta, Esmeralda. Vaya, ya sabe. ¿Alguien más que tenga preguntas? Por ejemplo, Maralda me la hizo a través del chat, ¿verdad? Si usted no quiere abrir el micrófono, puede hacerla a través del chat. Teacher, no problema. Dígame. Teacher, en la 4.4, por favor, ¿me podría ayudar? Sí, claro. Unas, claro. unas me salen buenas, pero hay otras que no. Vaya. Por favor. Ahorita. 4.4, right. Ahí está cargando.
by a 4.34. Okay. A 4.4, no, let's check acá. Este. Yes, ¿Cuál es? Teacher. Excelente. ¿Cuál es con la que tiene problema? Perdón. Ahorita le digo, pero. Bueno. Dígame, Erika. El numeral 3. Number 3. Ajá. ¿Cuál es el problema que tiene con number 3? Um, no, no encuentro la, la, la respuesta adecuada. Si las primeras dos me salen bien, pero ya la tercera ya no. Vaya, ¿cómo, cómo, com comencemos con la conversación. Number one es... Erika, number one sería... Do. Do. No. Ok, ok. Do. Okay. Do you like science fiction movies? Ok. ¿De qué estamos hablando? De... Science fiction movies, very good, right? Sci-fi movies, okay? Science fiction movies, very good. And then I answer, yo respondo, no, I... I don't. No, I don't. Muy bien. Entonces, then, right, yo digo que lo, re, lo recalco, ¿verdad? Y como yo ya sé que estoy hablando de science fiction movies, cuando yo digo science fiction movies, ¿Cuál es el pronombre que voy a utilizar para, para, para eh, reemplazar Science Fiction Movies? It, it, it. Pero el nombre es plural, Science Fiction Movies. Ah, I don't like... I don't <laughs> I don't like. Perdón. I'm sorry, I didn't hear that. No. Ok. Vaya chicos, aquí hay algo. Um, hay dos cosas, ok. Primero, hay algo que yo les había comentado anteriormente que se llaman subject pronouns, ¿de acuerdo? Los subject pronouns son los que hemos visto eh, desde nivel 1, ¿verdad? Que es I, you, solo me ayudan con los micrófonos, por favor. I, you, he, she, ¿verdad? It, ok, we, you again, ¿verdad? And they, ok. Esos son los subject pronouns. Pero luego hay, otra, hay otro que se, otros que se llaman object pronouns, que son sobre quien recae. La acción, ¿verdad? Object pronouns. En este caso, si es I, va a ser me. Si es you, va a ser you. ¿Verdad? Si es he, va a ser him. Ups. Si es her, va a ser, perdón, si es she, va a ser her. ¿Verdad? Si es it, es it. No cambia. Si es we, es us. ¿Right? Si es you, es you. Tampoco cambian. Y si es they, es them. ¿Right? Entonces, acá, ¿cuál sería la respuesta? Si yo digo, do you like science fiction movies? Science fiction movies? No, I don't. No. Right? Y luego le digo, no me gustan mucho. How do you say that? How do you say that? I'm sorry. ¿Cuál utilizarían de los object pronouns? I don't like them. Muy bien. Correcto. I don't like them, no me gustan, right? I don't like them very much, right? ¿Por qué? Porque es un objeto, right? So I don't like, ¿es que no te gusta? Them, las películas, the science fiction movies. I don't like them very much, ¿ok? ¿Alguien más que tenga preguntas con eso antes de darle clic aquí abajo a revisar? Con, con esa misma t-shirt. ¿Solamente esta? No, me faltan otras. Eh, espéreme, de, este, de esta misma lex lección. Vaya, ¿cuáles son los números? Perdón. Six, nine, ten. 
Six, nine, and ten. Okay. Bueno, entonces aquí nos quedamos, ¿verdad? I don't mind them very much. Luego, number four, right? Tenemos Jake and Lisa so pauperous. Okay. Now, primero, ¿verdad? I know that all what I'm doing is using do, does, don't, doesn't, or object pronouns, ¿verdad? Aquí les dice ve, object pronouns, que son los que yo les acabo de explicar. Es más, les voy a compartir a través del chat. Bye. Entonces, acá lo que tenemos es una pregunta en number six, right? Uh, acá. No, perdón, number four, ¿ok? Si yo tengo acá eh, un espacio, quiere decir de que es una yes, no question. Entonces, ¿cuál es el auxiliar que voy a utilizar acá? El do. Ok. Exactly. Ok, do. ¿Está de acuerdo, Silvia? Yes, teacher. Ok. Do. Bye. Entonces, el do. ¿Por qué? Porque estoy hablando de Jake and Lisa. O sea, estoy hablando de they. Do they like soap operas? Right? Do they like soap operas? Now, in number five, it says Jake, blah, 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 but I don't know about Lisa. Right? Entonces, en este caso, ¿qué acabo de decir yo de Jake? Estoy hablando de que si, me gust si le gustan o no las novelas. Right? So, I know, I, ya sé, ¿verdad? La primera. Do Jake and Lisa like soap operas? Jake, ¿cuál sería la opción ahí? La opción que podemos decir a él sí, pero a ella no sé. No es no. no. Muy bien. Jake doesn't, right? Jake doesn't. Very good. Now, why don't you ask? Why don't you ask? Porque cuando yo le digo, why don't you ask? Lo estoy diciendo sobre Lisa, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntas? Right? Entonces, ¿cuál sería el objeto, the object pronoun, que yo voy a utilizar para reemplazar a Lisa? De todos los que tengo acá, de los object pronouns. Her. Her. Exactly. Correcto. Why don't you ask her? ¿Por qué no le preguntas a ella? Why don't you ask her? Right? Eh, ¿Está hasta aquí o hay alguna más que le haga falta? Nine and ten. Ok. Entonces, what kind of music? Y aquí continúo, ¿verdad? And then, what? La pregunta. The Shello. I have his new CD. Let's listen to. ¿Cómo digo? Escuchemos el CD, pero reemplazando CD porque ya dije CD. So, let's listen to. What? No, no, porque en este caso recordemos que lo que estamos usando son eh, object pronouns. Aquí no estamos usando demostrativos, ¿verdad? No estamos usando los demonstratives que son these, that, these, and those, right? No demostrativos, estamos usando object pronouns. Solo tenemos do, doesn't, don't, perdón, do, does, don't, doesn't, or object pronouns. Solo esas opciones tenemos. Entonces, ¿cómo voy a decir? Eh, escuchémoslo. Refiriéndonos al CD. Let's listen to it. Very good. Let's listen to it, right? Okay, and after, let's listen to Andrea Bocelli's. I love... Me encanta ese cantante. So, I love... Him. Very good. I love him, right? I love him. ¿Por qué? Porque ya dije Andrea Bocelli. ¿Verdad? Entonces, estos object pronouns son los que me sirven a mí para sustituir. ¿Verdad? And then I click on submit. Y si ustedes se fijan, los que acabamos de realizar están correctos. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Any other question? No. Not right now. Okay. Very good. Entonces, aún no los hemos visto, chicos, don't worry, que ya vamos a ver más adelante los subject pronouns, pero para los que iban por ahí, pues, esa es la forma en la que los vamos a estar contestando, ¿verdad? Solo, solo son las opciones de los auxiliares for questions and for negative sentences and then object pronouns, right? Object pronouns, which are the ones that I just shared with you. Me, you, him, her, it, us, you, and them, right? Uh, uh, 
as soon as we finish with the class, I'll share that with you, okay? I see the key then, well, you can continue moving along, you know, um, through the rest of the exercises. That's not a problem, right? But, eh, dígame, Rogelio. Sí, quizás comparte lo del blog de notas que no había eh, puesto en el chat, de los ejemplos. Eh... Creo que se quedó hasta... Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, Ajá, aquí. Eso no lo Please. Gracias. You're welcome. Ahí está. Dígame, Erika. Sí, en la plataforma, cuando nos vamos a ver en el curso las secciones, sección 1, sección 2, sección 3, donde está el examen, uh -huh. eh, tienen que estar los chequecitos todos en verde. Eh, lo que usted vaya haciendo, sí. ¿Verdad? Porque sí. Si es, es que yo ya hice las, todas las secciones, ¿verdad? Ya hice, uh -huh. o sea, la 1 sí me aparece marcado con un chequecito verde, uh -huh. pero la 2 yo la realicé y me no me aparece el cheque ni en la sección 3 me aparece hasta el middle exam, el chequecito verde y donde se dice sección 2 y 3 no me aparece. Ah, entonces en ese caso tomé una captura de pantalla y lo vamos a reportar, aunque yo siempre, eh, siempre recomiendo que esperemos a que se actualice la información, ¿verdad? Pero si ya lo hizo, por ejemplo, la semana pasada o el fin de semana pasado y aún no se ha actualizado, entonces eh, saqué una captura de pantalla mostrando los que muestran chequecito y los que no, junto Ajá. con la barra de progreso y pues yo lo reporto, no hay ningún problema. ¿Y en el chat del grupo lo mando? No, tiene que ser a mí personalmente. Ah, ok. Uh -huh. Gracias. You're welcome. Ahí eh, quedaría pendiente con usted, Erika, que me lo mande hoy. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? Questions. Recuerden que esta es la última sesión de la semana, ¿verdad? Así que si tienen alguna pregunta, pues más que bienvenido. Ok. Entonces, what are we going to um, complete for next week? Es más, aquí lo tengo anotado. Wait. Oh, no, I have been here. Aquí está. Vaya, chicos, para la próxima semana, with you, uh, what we're going to be completed is going to be section number four, okay? Section number four. Right, eh, porque ya para la, ulta, la última semana, ¿verdad? Tenemos lo que son las, la última sección, que es la sección 5, junto con el final exam. Right, eso va a ser para la, no, aquí está. Sí, sí solo la sección 4 y luego semana 4, que es la última, sección 5 en final exam. Ok, así que that's going to be for next week. También como la otra semana, solo tenemos Una, una, una sola sección, vamos a reforzar siempre lo de comparative adjectives, right? Eh, comparative adjectives, más que todo quizás para un repaso y para que se vayan a los breakout rooms a eh, utilizar, ¿verdad? Los adjetivos comparativos. El día de mañana les voy a compartir unos links, ¿verdad? Para eh, que practiquemos lo que son los adjetivos comparativos, comparative adjectives, ¿verdad? Porque entre más los practiquen, pues más rápido pues, lo van a poder aplicar, right? That's going to be for comparative adjectives. Also, I'll share with you, de, les comenté hace un momento, ¿verdad? Que a lo más terminemos la clase, les voy a compartir los dos cuadritos, uno con las reglas y otro con... Eh, las, las reglas de los adjetivos comparativos y otro con los diferentes tipos de pronouns que tenemos, ¿verdad? Para que ustedes les pongan nombres. Yo siento que a mí, por ejemplo, una de las cosas que me costó un poquito al principio era que yo no sabía identificar cuáles eran los subject pronouns o cuáles eran los subject, um, in, object pronouns, ¿verdad? O cuáles eran los possessive adjectives. ¿Verdad? Etcétera. Entonces, eso nos va a ayudar bastante a saber identificar cuál es cuál. Because that's the most difficult thing. Right? Así de que para este fin de, perdón, para este día, más a dar el día de mañana, debemos de haber completado, ¿verdad? Toda la sección 1, 2, 3 y el midterm exam. Next week, we're going to go to the breakout rooms. Right? I really hope we're going to be able to. Y nada más, eh, siempre recordarles, apunten los ejercicios con los que tengan preguntas para que los traigan acá. Y procuremos hacer las preguntas eh, a, 
entre el minuto 15 y el minuto 30 de la hora que tenemos para poder tener todo el tiempo como lo tuvimos hoy para contestar las preguntas, ¿verdad? Lo cual es genial porque esa es la idea de este, de este, de este programa. Este programa es un poco diferente probablemente, chicos, a los que ustedes han estado eh, asistiendo. Este programa es más que todo para que usted lo trabaje en casa. De ahí vienen los docentes a esta hora a contestar preguntas y a reforzar el tema nada más, ¿verdad? Así que eh, anytime you have a question, bring here the, the, the exercise number and I'll be more than glad to answer it, okay? okay. So guys, thank you very much Good for night. joining and I'll see you Bye. on Monday. Good night. Bye. See you Monday. Good night. Bye. 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 B